அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவல்யூஷன் லெசனில் அதோடய பேசிக் தீ சில தியரிஸ் பற்றியும் அதோடய எவிடென்ஸ் பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னென்னா எவல்யூஷனில் இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான தியரிஸ் அண்ட் அதோடைய மெக்கானிசம் பற்றியும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அது ரெண்டு முக்கியமான தியரி என்னென்னதுன்னா லேமார்க்கிசம் அண்ட் டார்வினிசம் இது ரெண்டு தான் எவல்யூஷனில் ரொம்ப முக்கியமான அண்ட் பேசிக்கான தியரிஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம மியூட்டேஷன் தியரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லேமார்க்கிசம் தியரி லேமார்க்கிசம் தியரி அப்படின்ற தியரி முதல் முதல்ல ப்ரொப்போஸ் பண்ணவர் யாருன்னா ஒரு செ ஃப்ரெஞ்சு நேச்சுரலிஸ்ட் லேமார்க் அவர் தான் அப்படி அவர் தான் முதல் முதல்ல லேமார்க்கிசம் தியரியை பற்றி சொன்னார் அவரோட நேமியை தான் இந்த தியரிக்கு நேமாகவே வச்சுருக்காங்க இவருடைய கண்ணோட்டத்தில் அவர் அந்த திய எவல்யூஷனை பற்றி எப்படி பார்த்தார்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் ஆக்க ட்ரைவன் பை யூஸ் அண்ட் டிசியூஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கனை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா யூஸ் பண்ணலைனா அந்த ஆர்கன் என்ன ஆகும் அப்படின்றது வந்து அது வச்சு தான் எவல்யூஷன் வந்திருக்கோம் அப்படின்றது அதாவது இவர் சொல்ல வர கான்செப்ட் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்கனை வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆர்கன் வந்து நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எவால்வ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த ஆர்கனை நம்ம யூஸ் பண்ணாத போது அதோடைய பயனே நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அந்த ஆர்கன் நம்மளுக்கு தேவைப்படலைன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ஆர்கன் நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இதை தான் இவர் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு இவர் இதை பற்றி முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்பதில் ஃபிலாசபிக் ஜாலஜிக் அப்படின்ற ஒரு புக்கையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இவருடைய ஐடியா என்னதுன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வேட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஹி ப்ரொப்போஸ்ட் தட் என்ரோமெண்ட் கேன் பிரிங் சேஞ்சஸ் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இவருடைய இதுபடி என்னென்னா அந்த என்ரோமெண்ட்டால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த சேஞ்சஸ் வேணாலும் கொண்டு வரலாம் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து என்னென்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் நம்ம மரபு மரபாக கடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஜி ஜிராஃபி எடுத்துக்கிட்டார் இவர் இந்த ஜிராஃபியில் அவர் அப்சர்வ் பண்ண கேரக்டர் என்னதுன்னா அதோடைய எலாங்கேஷன் ஆஃப் நெக் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் அந்த பிக்சரில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிக்சரில் என்னென்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் முதல் முதல்ல ஜிராஃபி வந்தப்போ அதோடய நெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக தான் இருந்திருக்கும் அந்த டைமில் அது கழுத்து சின்னதாக இருக்கும்போது அதுக்கு அந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனில் சாப்பாடு கிடைக்கல இப்போ ஜிராஃபி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு சாப்பாடு என்னவாக அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இலை தழை செடி குடியில் தான் சாப்பிட்ருக்கோம் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இலை தழை இது எல்லாமே மரத்தில் தான் இருந்துச்சு மரம் ஜிராஃபியை விட கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கவே அதால் அந்த இலையை சாப்பிட முடியல உங்களுக்கு தோணியிருக்கலாம் ஏன் அப்போ கீழே இருக்கிற இலைகளை இல்லை அந்த புல்லில் நம்ம சாப்பிட்ருக்கலாம்ல ஏன் அது மேலே இருக்கிற இலையை தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் இதுக்கு ரீசன் என்னதுன்னா முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏர்த்து நம்மளை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஏர்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் செடிகள் எல்லாமே பெரிய பெருசாக பெருசு பெருசாக தான் இருந்துச்சு ஆக்சு அதுக்கப்புறம் தான் சில எவல்யூஷன்லாம் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிளான்ட் வந்து என்னதுன்னா அதோடய அட்வான்ஸ்டு லெவலில் ரீச் ஆச்சு அதாவது புல் வகைகள் புல் வகைகளுக்கே வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கிட்டத்தட்ட இது எப்படின்னா நம்ம டெலிஃபோன் எடுத்துக்கோங்க டெலிஃபோன் முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்ச போது பெ சைஸில் பார்க்குறதுக்கு பெருசாகவும் நிறைய ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தும் இருந்துச்சு பட் அடுத்தடுத்த டெக்னாலஜி அதை ரீச் பண்ணும் போது என்னாச்சு அதோடய சைஸ் சின்னதாச்சு தென் சில ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒயர்லெஸ்ஸில் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லோரும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய மாதிரி மொபைல் ஃபோன் வந்துடுச்சு இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே வந்துச்சு இல்லை இதே மாதிரி தான் பிளான்ஸும் ஹையர் பிளான்ஸ்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வ் ஆகி அட்வான்ஸ்டு லெவல் எது தான் சின்ன சின்ன புல்காக ரீச் ஆச்சு ஸோ அந்த டைமில் புல்லுக்கள்லாம் இருந்திருக்காது ஸோ ஜிராஃபிக்கு இருக்கிற ஒரே சோஸ் எதுனா மரத்தில் இருக்கிற இலைகள் தான் அப்போ ஜிராஃபி சின்னதாக இருக்கும்போது அதால் அந்த மரத்தில் இருக்கிற இலையை வந்து பிரித்து சாப்பிட முடியல அப்போ அது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதோடய கழுத்தை நீட்டி நீட்டி எக்கி அந்த இலைகளை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த டைமில் அது அதிகமாக எந்த ஆர்கனை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோடய கழுத்து ஸோ அதோடய கழுத்தை அதை அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ண காரணத்தினால என்ன ஆச்சுன்னா அது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகும்போது எவால்வ் ஆகி அதோடய கழுத்து அப்படியே எல்லாங்கேட் ஆகியிருக்கும் இது இவர் லேமார்க்கிசம் அப்படின்ற தியரியில் அவர் சொல்ல வராது அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் யூஸ் ஆர் யூஸில் யூஸ் பண்ணாத ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பொறுத்து மாறும் அதுவும் இல்லாமல் இவருடைய கான்செப்ட் என்னென்னா அதில்
என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இல்லை லேமாக்ஸன் சொன்ன தேரி வந்து தப்பு நான் இதை ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்ஜெக்ட் பண்ணார் அப்ஜெக்ட் பண்ணது இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு புதுசாக தேரி ஆஃப் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஜெர்ம் பிளாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது தேரியும் சொன்னார் ஜெர்ம் பிளாசம் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஒன்று என்னதுன்னா சொமேட்டிக் செல் அண்ட் ஜெர்ம் செல்ஸ் சொமேட்டிக் செல்ஸ்னால் என்னதுன்னா நம்ம பாடி செல்ஸ் கை கால் முதுகு கண் ஃபேஸ் கிண்ணு அந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் இல்லை எல்லா செல்ஸுமே என்னென்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜெர்ம் செல்ஸ் அப்படின்னு எதை மட்டும் சொல்லுவாங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற செல்ஸை மட்டும்தான் ஜெர்ம் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னது ஸ்பேம் அண்ட் எக் இது ரெண்டு மட்டும் தான் ஜெர்ம் செல்ஸ் இப்போ ஜெர்ம் பிளாசம் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னு என்னென்னா எல்லாருக்கும் சைட்டோ பிளாசம்னா என்னென்னு தெரியும் செல்லுக்கு உள்ளே அதோடய செல் மெம்பிரேனுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிட் லிக்விடை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சைட்டோ பிளாசம் இந்த சைட்டோ பிளாசம் ப்ளஸ் அந்த சைட்டோ பிளாசத்தில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் நியூக்ளியஸ் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நம்ம சேர்த்து சொல்லும் போது ப்ரோட்டோ பிளாசம் அப்படின்ற ஒரு டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம் சைட்டோ பிளாசம் ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் மொத்தமாக சொல்லும் போது ப்ரோட்டோ பிளாசம் இந்த ப்ரோட்டோ பிளாசம் தான் ஜெர்ம் செல்லில் ப்ரெசண்டாக இருக்குல்ல அப்போ அதை ஜெர்ம் பிளாசம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதோடைய இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடய நேம் மாறுது அதாவது ப்ரோட்டோ பிளாசம் ப்ரெசண்ட் இன் ஜெர்ம் செல் இஸ் கால்ட் ஜெர்ம் பிளாசம் அதுதான் இங்கே கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஜெர்ம் பிளாசம் அந்த ஜெர்ம் பிளாசமில் ஏற்படுற மாட்ட மாற்றத்தினால மட்டும்தான் அதோடைய கேரக்டர் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்தப்படும் அது மட்டும்தான் இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறார் ஒரு கான்செப்ட் அதாவது அக்கார்டிங் டு ஹிம் கேரக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த ஜெர்ம் லேயர்ஸ் செல்ஸ் ஆர் இன்ஹெரிட்டட் ஜெர்ம் லேயர் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் இன்ஹெரிட்டட் கடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை அவர் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பண்ணார் இதுக்கு அவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எது நான் எதை வச்சுன்னா மைஸ் எலி எடுத்துக்கிட்டார் எலியை எடுத்துகிட்டு அதோடய வாழை என்ன பண்ணிட்டார் ரொட்டை கட் பண்ணிட்டார் கட் பண்ணிவிட்டு அவர் அதோடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணார் அதாவது நெக்ஸ்ட்டு குட்டி போடுறதுக்கு அது அப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது என்னென்னா இப்போ லேம்பேக் சொல்கிற தியரி வந்து நீங்கள் ட்ரூ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனில் பிறக்கிற எலிக்கு வந்து ஒன்று வால் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லைனா அந்த வால் பாதியை தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் லேம்பேக் சொல்கிற தியரி அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு ஸோ அவர் வெயிட் பண்ணி அதோடய அடுத்த ஜென்ரேஷன் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த ஜென்ரேஷன் எலிக்கு வந்து வால் வந்து முழுசாக நார்மலாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அவர் இது மூலமாக என்ன சொல்லணும்னா லேம்பேக் சொல்கிறது தப்பு ஒருவேளை அந்த ஜிராஃபி மாதிரி இங்கேயும் அதோடைய ஒரு பார்ட்டு ஒரு சொமேட்டிக் ச டைப் ஆஃப் சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஏதோ ஒரு பா உடம்புல இருக்கிற பாகத்தை நம்ம சேஞ்ச் எடுத்து ஏற்படுத்தும் போது அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த மாற்றம் வரணும்ல ஏன் வரலை ஸோ லேமார்க் சொன்னது வந்து தப்பு ஸோ அதோடைய கேரக்டர் இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னா எப்போ மட்டும்னா ஜெர்ம் செல்ஸ்லேருந்து கேரக்டர் மாறும்போது மட்டும்தான் அது இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பாடி பில்டர் எடுத்துக்கோங்க இது என்னோடய எக்ஸாம்பிள் அந்த பாடி பில்டருக்கு வந்து நம்ம மசில்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவர் நல்ல மசில்ஸ் பல்காக இருக்குது இப்போ அவரோட பையன் பொறுக்கும் போது அவன் பொறுக்கும் போதே அவனுக்கு அந்த மசில்ஸ்லாம் இருக்குமா ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா இருக்காது அது எப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே இருக்கும் மசில்ஸ் ஏன்னா அது அவனோடக்கு அவனோட இதுவில் வரலை கேரக்டரில் வரலை இன்ஹெரிட்டட் கிடையாது இது அவங்க அப்பா டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அவரை மசில்ஸ் நிறையா சாப்பிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணி அவரை டெவலப் பண்ண மசில்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து அவங்க சன்னுக்கு போகலை ஏன்னா அது இன்ஹெரிட்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது இது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எதை எக்ஸாம்பிள்னா கேர்ள்ஸ் வந்து காது குத்துறது மூக்கு குத்துறதுலாம் சொல்கிறாங்கள நம்ம அந்த ஹோல்ஸ் போடுறோம்ல நம்ம பாடியில் அதுவும் என்னென்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் நம்ம பாடியில் நம்ம ஏற்படுத்துகிற ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் அதுவும் பட் அந்த சேஞ்ச் நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு போகுதா என்ன இல்லை ஸோ அப்போ லேமார்க் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு முடிவு கொறாரு இதோட லேமார்க் சம் தேரி வந்து முடிஞ்சிடுச்சு வீஸ்மேன் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாரு ஏன் அவர் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறாருன்னு அதை பற்றியும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற தேரி எதுன்னா டார்வினிசம் டார்வினிசம் அப்படின்னு சொன்னாலே நேம்லேயே இருக்குது அந்த தேரி மூலம் மூலம்
அதுவும் இல்லாமல் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் அதால் அங்கே சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த செலெக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்ம புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகணும் போது அங்கேருந்து வேலையில் இருக்கிற அந்த என்வரான்மெண்ட்டில் அந்த சூழ்நிலையை ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அங்கே இருக்க முடியும் அந்த இடத்துல நம்மளால் சர்வே பண்ண முடியும் வேலை பார்க்க முடியும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் சேம் அதே தான் இங்கேயும் அந்த என்வரான்மெண்டல் ஏற்ப இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸு அந்த கண்டிஷன் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சராக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா அது அதோடய சோர்ஸ் ஃபுட்டுக்கான சோர்ஸ் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இருக்காது அப்படி கூட இருக்கலாம் இல்லைனா அதோடய இருப்பிடம் இதுமாரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கெலாம் ஏற்ற மாதிரி டிபெண்ட் பண்ணி அது இருந்தால் மட்டும்தான் அதால் அந்த இடத்துல சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்றது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் தியரியோடு மெயின் பார்ட் இதில் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக என்ன எடுத்துக்கலாம்னா பேக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் இங்கிலாண்டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பேக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் இந்த ஸ்லைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயின் ஏ ஸ்ட்ரெயின் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் ஏயில் ஃபஸ்ட்டு பெட்ரிப்ளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் பேக்டீரியல் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது அது ஒரு நார்மல் மீடியமில் வளர்த்துருக்கும் பொதுவாக பேக்டீரியல் கல்ச்சர்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் சீக்கிரமாக க்ரோத் ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம அடிக்கடி சப் கல்ச்சர்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ அதோடய அடுத்த சப் கல்ச்சருக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா சேம் கைண்ட் ஆஃப் மீடியம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் அங்க நியூட்ரியன் மீடியம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது அதோடய க்ரோத் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இது ஸ்ட்ரெயின் ஏயில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஸ்ட்ரெயின் பியில் நம்ம பார்க்கும் போது சில டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா ஸ்ட்ரெய் ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் வந்து அது நார்மல் பேக்டீரியல் கல்ச்சர் அதோடய நியூட்ரியன்ட் மீடியமில் இருக்குது ஸோ அதோடய க்ரோத் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது நல்லா வளருக்கு இப்போ செகண்ட் பிளேட்டு வாங்க அதோடய ச ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனுக்கு அதாவது சப் கல்ச்சர் போடும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா சில கண்டிஷன்ஸ் சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம மாற்றுறோம் அதோடய நார்மல் நியூட்ரியன்ட் மீடியமில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குமோ அந்த நியூட்ரியன்ட்டை ஒன்று அளவை கம்மி பண்ணுறோம் அப்படி இல்லைனா அதோடய பிஹெச்சை சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு அசிடிக்காக இல்லாவோ இல்லை பேஸ் பேசிக்காகவோ அதோடய பிஹெச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாகவோ சம்திங் இல்லைனா ஒரு நியூட்ரியன்ட்டோட வேல்யூ மட்டும் அமௌண்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக்கிட்டனாலோ அந்த கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்டீரியாவுக்கு அப்போ ஃபேவராக இருக்காது ஸோ செகண்ட் பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட் வந்து அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் இருக்குது அந்த பேக்டீரியாவுக்கு அந்த கண்டிஷனில் இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் இருக்க பேக்டீரியாவை எடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரீக் பண்ணும்போது வளர்கிற பேக்டீரியா இது எல்லாமே என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க செத்து போயிடும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து அதுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லை அதால் அந்த இடத்துல சர்வே பண்ண முடியல ஸோ எல்லா பேக்டீரியல் கல்ச்சரும் செத்து போயிடுச்சு பட் அங்கே சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது சில ஒன்று ரெண்டு பேக்டீரியல் செல் மட்டும் என்ன பண்ணோன்னா அந்த கண்டிஷனை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க கற்றுக்கும் அதாவது க ஒரு குழந்த முதல் முதல் ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் அது அடுத்தடுத்த நாள் போகும்போதும் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அந்த கண்டிஷனை அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வாழ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கும் கற்றுக்கும் போது அந்த ஒன்று ரெண்டு செல்ஸ் மட்டும் ரெண்டாவது பிளேட்டில் உயிரோடு இருக்கும் இப்போ சேம் அடுத்த சப் கல்ச்சர் போடும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா மூணாவது பெட்ரி பிளேட்டில் சேம் ரெண்டாவது பெட்ரி பிளேட்டில் எப்படி ஒரு அன்ஃபேவரபிள் மீடியம் போட்டோமோ அதே மாதிரி அதே மீடியம் தேர்ட் சப் கல்ச்சருக்கும் நம்ம போடுறோம் மீடியம் போட்டுட்டு அந்த சர்வேவான ஒன்று ரெண்டு கல்ச்சர்ஸ் பேக்டீரியல் செல் மட்டும் எடுத்து இதில் ஸ்ட்ரீக் பண்ணும்போது அந்த பேக்டீரியல் செல் வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகியிருக்கு ஸோ அங்கே நிறைய பேக்டீரியல் செல்ஸை நீங்கள் கவுண்ட் பார்க்கலாம் நீங்கள் இது எப்படின்னா அது சர்வே ஆகும் போது அந்த ரெண்டு மூணு சர்வே வாட்சில் அது என்ன ஆகும்னா அந்த இதுவும் கற்றுக்குச்சு கற்றுக்கிட்டது என்ன பண்ணுது அந்த இதுவும் அது அப்படியே அதுக்குள்ளே மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதோடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது பாஸ் பண்ணுது அதாவது இன்ஹெரிட்டட் ஸோ இதுக்கு அந்த செல்லுக்கு அடுத்தடுத்து வர ஜென்ரேஷன் எல்லா பேக்டீரியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸும் அந்த அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் வாழ கற்றுக்குச்சு ஸோ அந்த அன்ஃபேவரபிள் மின்யூட்ரின் மீடியமில் இப்போ அந்த கல்ச்சர்ஸ் நல்லா வாழ கற்றுக்குச்சு அப்படின்றது தான் இது ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னதுன்னா நம்ம அந்த மாத் மாத்துனா என்னதுன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் சி பார்க்கறதுக்கு
இப்போ நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெலனின்ற ப்ரோட்டீன் வந்து அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் நம்ம கலர் வந்து அதிகமாக இருக்குமா இல்லை டார்க்காக இருக்குமா லைட்டாக இருக்குமான்றது சேம் இங்கே அந்த பூச்சியோடைய கலர் வந்து டார்க்காக இருக்கா இல்லை பேல் கலரில் இருக்கா அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னா லைக்கன்ஸ் லைக்கன்ஸ்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஆல்கே ப்ளஸ் ஃபங்கஸ் இது ரெண்டுமே ஒரு சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒன்றா வாழுற அந்த ஆர்கானிசம் தான் லைக்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் மரப்பாசின்னு சொல்லுவாங்க மரத்தில் சில பாசிகள் பார்த்திங்கன்னா அடை அடையே ஒட்டி ஒட்டி வளரும் அதுதான் இந்த லைக்கன்ஸ் அது வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்க அந்த குளிரான கண்டிஷனுக்கு என்ன ஆகும்னா நல்ல ஒயிட் கலரில் வளர்ந்துருக்கும் எல்லா மரத்துலேயுமே அந்த கோல்டு அந்த கூலிங்கான கண்டிஷனுக்கு நல்ல எல்லா மரத்துலேயுமே வெள்ள வெள்ளையாக வளர்ந்துருக்கும் அந்த மரப்பாசி என்னங்கணும் அந்த பூச்சிகள் வந்து வாழ்கிற இடம் இங்கேன்னா அந்த மருந்தான் அந்த மரத்துக்கு மேலே அந்த மர பாசி மேலே மேலே தான் அப்போ உட்காந்து அந்த பூச்சிகள் வாழும் ஸோ இதில் தான் சில சேஞ்சஸை வந்து டார்வின் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு எது எப் எந்த இந்த கண் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன சேஞ்சஸை அவர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது தான் இந்த தியரியில் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் தொழிற்சாலைகள்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணனா ஒயிட் விஞ்ச்டு பெப்பர்டு மாத்ஸ் அதாவது வெள்ளை கலர் பூச்சி அந்த மாத்ஸ் வந்து அந்த டைமில் நிறைய இருந்திருக்கு ப்ளஸ் டார்க் விஞ்சுடு ஆர் மெலனைஸ்டு மாத் அந்த கருப்பு கலர் பூச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியான பாப்புலேஷனில் தான் இருக்குது இது அவர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாத்ஸ்லாம் எங்கே வாழும்னு சொன்னால் ஞாபகம் இருக்குல்ல அந்த மரத்து மேலே இருக்கிற லைக்கன்ஸ் மேலே கொஞ்சம் தான் வாழும் ஸோ அந்த லைக்கன்ஸோட கலர் ஒயிட் கலரும் அந்த பூச்சியோட ஒயிட் கலரும் மேர்ஜ் ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நிறைய தொழிற்சாலைகள் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காருனா அந்த ஒயிட் விஞ்ச்டு பெப்பர்டு மாத்துக்குல அதோடைய பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஒயிட் விஞ்ச் பெப்பர்டு மாத்தோட பாப்புலேஷன் கம்மியானதுக்கப்புறம் மெலனைஸ்டு மாத்ஸ் அதாவது அந்த கருப்பு கலர் பூச்சியோட வகை வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இது இந்த இதுவும் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் டார்வின் வந்து அவரோட ரிசர்ச்சை அதை நோக்கி செலுத்துகிறாரு அப்போ தான் அவர் கவனிச்சிருக்காரு என்னென்னா பிஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனில் வந்து என்னென்னா பொல்யூஷன் ஏர் பொல்யூஷன் இல்லை ஏர் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த மரத்தில் இருக்கிற லைக்கன்ஸோட கலர் வந்து வெள்ளை கலர்லேயே இருந்துச்சு ஸோ அந்த வெள்ளை கலர் பூச்சிலாம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா அதை அதோடய ப்ரிடேட்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அந்த மரப்பாசி மேலே வந்து உக்காஞ்சிக்கும் அதோடய ரெண்டுத்தோட கலரும் ஒரே கலராக இருக்கவே ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து இங்கே இல்லைன்னு ஏமாந்து பறந்து போயிடுது அதாவது பறவைகள் ஏமாந்து போயிடுது ஸோ அதோட உயிரை வந்து அதோடய ப்ரிடேட்டர் கிட்டேருந்து அந்த பூச்சியெல்லாம் காப்பாற்றிக்க முடிஞ்சுது பட் ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் தொழிற்சாலைகளில் வந்ததுக்கப்புறம் ஏர் பொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஸோ ஏரில் ஏகப்பட்ட பொல்யூஷன் இருக்கவே அந்த மரப்பாசிகளோட நிறம் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிச்சு மாறி அது ஒரு மாதிரி ஆஷஸ் கலராகவோ இல்லைன்னா கருப்பு கலராகவோ மாற ஆரம்பிச்சிது அந்த மாதிரி மாற ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வெள்ளை கலர் பூச்சிகளில் வந்து அது மேலே உட்காரும் போது பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டுக்கு வெள்ளை கலர் பூச்சி ரொம்ப பிரைட்டாகவே தெரிஞ்சுது அதனால் ப்ரிடேட்டர்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக அந்த பூச்சிகளை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படி சாப்பிட ஆரம்பிக்கவே அந்த ஒயிட் கலர் பூச்சிகளுடைய பாப்புலேஷன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு பட் பேக்ரவுண்ட் இப்போ பிளாக் கலரில் ஆகிடுச்சு அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா மெலனைஸ்டு மாத் அதாவது கருப்பு கலர் பூச்சிகள் வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஏன்னா அதுங்களால் இப்போ சர்வே பண்ண முடிஞ்சிடுச்சு அதுங்க போய் இப்போ அந்த மரப்பாசி மேலே உட்காரும் போது மரப்பாசியோட கலரும் இந்த பூச்சியோட கலரும் ஒரே மாதிரி இருந்தது அதனால் இதுங்க ரெண்டு ஒரே கலரில் இருக்கிறதுனால ப்ரிடேட்டேஷனால் இப்போ அந்த கருப்பு பூச்சை சாப்பிட முடியல அதனால் இந்த மெலனைஸ்டு மாத்ஸோட பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமாச்சு இதை இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டு ஒயிட் கலரில் இருக்குது அதுதான் நம்மளுடைய லைக்கெட் இப்போ இந்த லைக்கன் மேலே வெள்ளை கலர் மாத் போய் உக்காருது ப்ளஸ் கருப்பு கலர் மாத்தும் போய் உக்காருது இப்போ இந்த ரெண்டு மாத்தும் உக்காரும்போது அந்த ப்ரிடேட்டர் கண்ணுக்கு எந்த கலர் மாத் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்டுக்கு பிளாக் கலர் மாத் தான் தெரியும் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாக் கலர் மாத்தை சாப்பிட்டுடுது ஒயிட்டை வந்து விட்டுடுது இப்போ ஆஃப்டர் இண்டஸ்ட்ரிய இண்டு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு வந்து வ
ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் தியரியில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த டார்வின்ஸ் தியரி வந்து ஒரு ஃபைவ் பிரின்சிபிள்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் கொண்டு வந்திருக்காரு அதாவது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த டார்வின்ஸ் தியரி வந்து இதுக்கு ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு பிரின்சிபிள் என்னென்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன்னா அதிகப்படியான ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பிரின்சிபிள் என்னென்னா ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்ன உயிர் வாழ்வதற்கானது அது உயிர் வாழலாமல் வாழக்கூடாதா அப்படின்றது ஸ்ட்ரகிள் அந்த ஆர்கானிசம் அந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் உயிர் வாழலாமல் வாழக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதில் ஒரு அதிகப்படியான இதுக்கு உள்ளாகுது இல்லை அந்த இது தான் இந்த ரெண்டாவது இதில் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன் மீன்ஸ் மாற்றம் ஸோ அது சர்வே ஆகணுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சில வேரியேஷன் அதுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அதை தன்னைத்தானே மாற்றிக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதெல்லாம் சர்வே ஆக முடியும் அதுதான் தேர்ட் பிரின்சிபிள் ஃபோர்த்து பிரின்சிபிள் என்னென்னா சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னா என்னதுன்னா அந்த ச நான் சர்வே பண்ணணுமா அப்போ அந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக அடாப்ட் பண்ணிட்டு ஆகியே ஆகணும் நீ அதுக்கு ஃபிட்னஸ் அதுக்கு ஃபிட்டானால் மட்டும்தான் உன்னால் அங்கே சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்றது இந்த சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட் ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்ற டேர்மு முதல் முதல்ல கொண்டு வந்தவர் யாருன்னா ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர் அப்படின்றத இந்த டேர்மு முதல் முதல்ல கொண்டு வந்தார் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து ஒன் தான் என்னென்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீசியேஷன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஸ்பீசியேஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தான் ஸ்பீசியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட் வந்து என்னென்னா குட்டையாகவும் கொஞ்சமாக தான் ஃப்ரூட்ஸ் தருது இப்போ அந்த எவல்யூஷன் அந்த பிளான்ஸில் நடக்குது நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் அதில் அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரா வேரியேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது மாற்றம் பட் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடந்துச்சுன்னா அதை நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸ்லோ ப்ராசஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்றது அந்த மாதிரியான ப்ராசஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இவால்வ் ஆகும் போது அந்த பிளான்ட் வந்து அந்த என்வாரன்மெண்ட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அதில் சில இலைகளுடைய ஷேப்பு மாறலாம் இல்லைன்னா அதோடைய ஹைட்டோ இல்லை அதோடைய லென்த்தோ மாறலாம் இல்லைன்னா பழத்தோட நேரம் மாறலாம் ஃப்ளவரில் இருக்கிற அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கல அந்த ஸ்மெல்லு அது மாறலாம் இந்த மாதிரியான வேரியேஷன் மூலமாக அது அந்த பிளான்ட்டும் ஒரு புதுசாக டோட்டலாக ஒரு வேறு ஒரு பிளான்ட்டாக மாறுதில்ல ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸாக மாறுதில்ல அது தான் ஸ்பீசியேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த நடுவில் நேச்சுரல் செலெக்ஷனும் ஸ்லோ ப்ராசஸ் சொன்னேன் அதை ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஒரு ஸ்லோ கைண்ட் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் தான் அதில் நடக்கும் அதாவது ஸ்லோவான ப்ராசஸ் அதில் நேச்சர் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் வேறு எந்த ஏஜென்ட்ஸோ இல்லை எந்த ஃபேக்டர்ஸோ இன்வால்வ் ஆகாது ஒன்லி நேச்சர் என்வாரன்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஸ்லோ வேரியேஷன் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா ஒரு ஃபாஸ்டானது சடனாக சேஞ்ச் ஆகிறது ஒரு பிளான்ட்டில் நம்ம ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்து திடீர்னு டக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னும் போது அது மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க அதில் வந்து நேச்சருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது அதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரெஸ ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் மியூட்டேஷன் நடக்கும் அது டோட்டலாக வேறு தியரி ஸோ நம்ம இப்போ ஃபுல்லாக டார்வினிசம் பற்றி பார்த்தோம் அதில் இருக்கிற பேசிக் ஃபைவ் பிரின்சிபிள்ஸ் பார்த்தோம் அதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒர்க் ஆஃப் தாமஸ் மேல்தஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டார்வின் தாமஸ் மேல்தஸ் அப்படின்ற ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் அவர் எழுத அவர் அவர் எழுதின அந்த புக்கு மூலமாக டாவினை வந்து அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் என்ன புக்கு எழுதினார்னா பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இந்த புக்கை படித்தது வந்து டார்வினை வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் எவல்யூஷன் பக்கமாக அவருடைய கண்ணோட்டத்தை திருப்புறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டிஆர் மேல்தஸ் இன் செவன்டி நைன்டி எந்த இயர்னா செவன்டீன் நைன்டி நைன் அந்த இயரில் தான் அவர் மூல மூலம் அந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை சார்லிஸ் லைல் டாவினை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதில் அவருடைய கண்ணோட்டத்தை இந்த எவல்யூஷன் பக்கமாக திருப்புனதில் ரெண்டு பேருக்கு அதில் பங்கு இருக்குது முதல் அல் யாருன்னா தாமஸ் மேல்தஸ் ரெண்டாவது சார்லஸ் லைல் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவர் எழுதின புக்கு சார்லஸ் எழுதின புக் எதுனா ரோட் அ புக் ஆஃப் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஜியாலஜி
இதுவை வந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணார் நிறைய பெரிய பெரிய மலைகள் திடீர்னு ரொம்ப அடியில் பள்ளத்தாக்குகள் இந்தமாதிரி நிறைய ஜியாலஜிக்கல் மாற்றங்களை பார்த்து அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்துல சில ஆர்கனிசம் மாற்றி வேறு மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனிசம் வேறு ஒரு கண்டிஷனுக்கு வேறு இடத்துல வேறு மாதிரி கூட வளர்ந்துருக்கும் இந்த மாதிரி இது இதில் தான் அவர் அப்சர்வ் பண்ணார் இதில் அவரும் அப்சர்வ் பண்ணதில் ரொம்ப ஃபேமஸானது எதுனா இந்த ஆர்வின்ஸ் ஃபின்ச்சர்ஸ் அதாவது சிட்டுக்குருவி அவர் அந்த மாதிரி பயணம் போனப்போ நிறையா தீவுகள் பார்த்தாரு அந்த ஒரு தீவில் அவர் அப்சர்வ் பண்ணது இந்த ஃபின்ச்சர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதில் ஒரு மெயின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறாங்க டார்வினிசம் தியரியை பற்றி பார்த்தோம் அந்த தேரியில் லாஸ்ட் அந்த தேரியில் சில டிஃபெக்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க என்னென்ன டிஃபெக்ட் அதில் இருந்துச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ரீசன் ஃபார் வேரியேஷன் ஆர் அரைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட் என்னென்ன அவங்க இந்த சேஞ்சஸ்லாம் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்சர்வ் பண்ணி சொன்னாங்க பட் அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னது அப்படின்னு அவங்களால சொல்ல முடியல இதுதான் ஒரு மேஜர் டிஃபெக்டாக இருந்துச்சு டார்வினிசமில் இதுக்கப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் லெட்டர் பர்க் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணாருன்னா பெனிசலில் சில ரெப்ளிகா எக்ஸ்பெரிமெண்டெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி டார்வினோட தேரி வந்து கொஞ்சம் செ செல்லுபடி ஆகாது ஒத்துக்க முடியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் டார்வின் வந்து இன்னொரு ஒரு புக்கும் தியரியை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொன்ன அந்த தியரி என்ன தியரி ஆஃப் பேன் ஜெனிசஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் கேரக்டர் ஃப்ரம் ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி கேரக்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி தியரி ஆஃப் பேன் ஜெனிசஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு புது தியரி அவர் டார்வின் கொடுத்துருக்காரு இதோடு நம்ம இந்த கிளாஸை முடிச்சுப்போம் நன்றி